हेलो एवरीवन ग्राफिक्स कॉन्सेप्ट है आरो एक टीन और तुम पर वे आपना देरां तो रिक्शो बच्चा ओ भी नॉन दन आज के वीडियो टी दे देखा बो कि वे आपना रा एडोबी लास्ट टेटोरे शायद जे एक टी रेड टू सर्कल मेक करते पारे ने वो खूब सुंदर वावे एक टी टीशर्ट डिजाइन करते पारे तो चलोन शुरू इखान थे के लिखलाम रेट्रो सर्किल आर इ टी आर ओ सी आई आर सी एल ई वं डोक्यूमेंटर साइज बारशो आशी बाई शशो उनो शुद्धतूर रेख दिलाम जस्ट क्रिएट एक टी क्लिक करे नोटों एक टी डोक्यूमेंट तोड़ी करे निलाम डोकुमेंटेड तो ये दिखा रहा है और आमी टूल बार थे के रेक्टेंगल टूल सिलेक्शन करे पूरो डोकुमेंट जुरे एक टी रेक्टेंगल क्रिएट करे नीला मैं बोलूँ रेक्टेंगलेर फिल कलर टी आमी सॉरी स्ट्रोक कलर आमी बंदो करे दिए जस्ट फिल कलर टी ब्लैक करे दिलाम कंट्रोल टू व्यवहार करे अमी रेक्टेंगल शेप टिके लॉक करे निलम एवं टूल बर थे के रेक्टेंगल टूले रूपर माउस से राइट क्लिक करे इलिप्स टूल सिलेक्शन करे शेप टेबल ऑल टाइप क्लिक करे और टाइप क्लिक करे एक टी राउंड सर्किल शेप टेबल ऑल टाइप क्लिक करे टी राउंड सर्किल मेक करे निलम एवं राउंड सर्किल रूपांतर कर रही जो ना मैं एक ग्रेडिएंट ऑप्शन टी तक क्लिक करला मैं अब मास्क खाने आमी कालो रख बे अब साइड दिए छादा रख बो इर जो ना ये काला टी के आमी ए वाशे निया श्लम मैं अब कालो काला टी के आमी ए खान बराबर रखे दिलाम छादा टी के ए खाने रखलाम कालो टी के आमी आरे टू एक ये निच्छी है � तब पर आमी एक टिके इफेक्ट क्लिक करला मैं वों ऐखन तक के टेक्स्ट क्रूटे क्लिक करे गेन क्लिक करे दिलाम गेन क्लिक करार पर कीबोर्ड तक के कंट्रोल जीरो क्लिक करे आमी मास्क खान बराबर नियाशलाम नियाशर पर ऐखन तक के अपनी चाइले ऐखन तक के जेकुनो एक टी सिलेक्शन करते पारे ना मैं गेन टी के सिलेक्शन करे रखलाम तब पर ओके तक क्लिक करे दिन ओके तक क्लिक करो पर एक हने एटी अखोन एक टी एटी अखोन एक टी इफेक्ट अवस्थाई रही से एटी के ऑब्जेक्ट क्लिक करें ऐखन थे के एक्सपांड एफएयरेंस करें निलम ऐखन नेटी एक टी इमेजर मत हुए रूपांतर हुए आते ऐखन अभी मोक्टुले सिलेक्शन करें तार पर इस इमेज टी का वारो सिलेक्शन कर लाम इमेज टी के ऑब्जेक्ट क्लिक करते हो बे एवं ऐखन थे के इमेज ट्रेस क्लिक करते हो बे इमेज ट्रेस एक क्लिक करार पर ये टके अमी इमेज ट्रेसर मत दावर उक्लिक करना मैं खंते के एडवांस ऑप्शन टी ऑन करे दिलाम दावर पर एक हम थे के अपनी चले कोर्नर्स टिके हंड्रेड करे दिते वाले ने वों पाँच टिके एक टू कोमिया दिते वाले एवं इखान थे कि अपने चले थ्रेशोल्ड टके एक टू बाड़िये दिते पारन अरे एक टू बाड़िये दिते ना बेशी काल हो जाए थ्रेशोल्ड टके एक टू को मिये रखा बालो थ्रेशोल्ड टके पर जब तो पुरी माने रेखे दिन रेखे देवर पर इखान थे के नॉइस टके ऐके रखते पारन ये जो शादा शादा ऑप्शन गुलास है ये गुलो के रिमूव करार जाना इखान थे के इग्नोर होइटे 
ক্লিক করে দিন এখন এটাকে ধরে অবজেক্টে চলে যান এবং এখান থেকে এক্সপ্যান্ড এ ক্লিক করে দিন এক্সপ্যান্ড এ ক্লিক করার পর এখান থেকে এই কালো কালারটিকে আমি লাল কালারে পরিণত করব লাল কালারে পরিণত করার পর এখান থেকে আমি পাথফাইন্ডার থেকে ইউনাইটেড করে দেব ইউনাইটেড করার পর এখান থেকে আমি একটি লাইন টুল অঙ্কন করব এর জন্য লাইন টুল সিলেকশন করে থেকে একটি লাইন অঙ্কন করে নিলাম এবং এখান থেকে স্টক কালারটি আমি ইয়েলো করে দিচ্ছি এবং স্টকটিকে হালকা একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি নিচে আর একটি লাইন তৈরি করে নিলাম এবং এটার স্টক আর একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে গেছে এরপর আমি ব্লেন্ড টুলে ক্লিক করে উপরে যখন স্টার লেখাটি আসবে তখন একটি ক্লিক করুন এবং নিচে সিলেকশন করার পর যখন প্লাস আসবে তখন ক্লিক করুন এবার ব্লেন্ড অপশনে ডাবল ক্লিক করুন প্রিভিউ অন করে দিন এবং স্মুথ কালার থেকে স্প্যাটিফাইড স্টেপসে ক্লিক করুন এবং এখান থেকে একটু কমিয়ে দিন যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে গেছে এবার ওকেতে ক্লিক করুন ওকেতে ক্লিক করার পর মপ টুল সিলেকশন করুন এবং এটাকে ধরে অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড আবার অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড এটাকে ধরুন ধরে এখানে সুন্দরভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাজিয়ে নিন আমি একটু এটাকে বড় করে নিচ্ছি দুইটাকে একসাথে ধরে পাত ফাইন্ডার থেকে ডিভাইড পাতে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর রাইট ক্লিক করে আনগ্রুপ করুন আনগ্রুপ করার পর এখান থেকে ম্যাজিক টুল সিলেকশন করুন করার পর এখান থেকে ইয়েলো অপশনটিকে ক্লিক করার পর ডিলিট বাটনে ক্লিক করে দিন মুখ টুলে ক্লিক করে নিন এখন এটাকে ধরে সম্পূর্ণ সিলেকশন করে কন্ট্রোল জি তে গ্রুপ করলাম টুতে লক করলাম যেন এগুলো ধরতে আমার খুব সহজ মনে হয় কন্ট্রোল জি কন্ট্রোল টু কন্ট্রোল অল্টার টুতে ক্লিক করে আমি সবগুলো আনলক করে নিলাম এবং কালো ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে আবার কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম আমি এই সার্কেলটিকে একেবারে সার্কেল চাচ্ছি না এই জন্য সম্পূর্ণ সার্কেলটিকে সিলেকশন করে একটু উপর দিকে তুলে ডিমের মতো আকৃতি দিয়ে দিলাম কন্ট্রোল জি দিয়ে সবগুলো একটা গ্রুপ করে নিলাম এবং এখানে আমি প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে আলাদা আলাদা কালার করব এই জন্য আমি একটি ব্রাউজারে ব্রাউজার ওপেন করছি ব্রাউজার ওপেন করার পর এখানে সার্চ করুন বিচ বিই এ টি সি এইচ বিচ রেট্রো কালার রেটি আর ও রেট্রো কালার সি ও আর ও আর এখান থেকে আমি এই কালারটি রাইট ক্লিক করে কপি ইমেজ করে নিলাম নেওয়ার পর আমি ইলাস্ট্রেটরে গিয়ে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করার পর এই একটু ছোটো করে নিচ্ছি ছোটো করার পর এখান থেকে আমি এটাকে একটু উল্টায় নিচ্ছি সবগুলোকে ধরে একটু আনগ্রুপ করলাম আনগ্রুপ করে এখান থেকে নিচের এই অপশনটিতে ক্লিক করে 
কিবোর্ড থেকে আই বাটনে ক্লিক করুন অথবা এখান থেকে আই ড্রপ আর টুলটি সিলেকশন করতে পারেন থেকে আমি এই কালারটি দিয়ে দিলাম ভি তে মুভ করুন শর্টকাটে মুভ করার জন্য কিবোর্ড থেকে ভি ব্যবহার করতে পারেন এবং শর্টকাটে আই ড্রপ আর টুল ব্যবহারের জন্য কিবোর্ড থেকে আই ব্যবহার করতে পারেন কি সিলেকশন করলাম আই ড্রপ আর টুল থেকে আমি এই কালারটি করে দিলাম তবে আমি চাচ্ছি না এই কালারটি এখানে ব্যবহার করতে কোন এটিকে আমি আলাদাভাবে একটি কালারে রূপান্তর করব এর জন্য গ্রেডিয়েন্টে চলে আসলাম আসার পরে এখান থেকে লেনার গ্রেডিয়েন্ট অপশন সিলেকশন করে এখান থেকে ব্ল্যাক এর উপর দুইটা ক্লিক করে এখান থেকে আমি এই অপশনটি এবং এখানে যেটা আপনার কাছে ভালো মনে হয় ভালো লাগার নামই হলো ডিজাইন যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে গেছে এটাকে আমি এখানে সরিয়ে রাখলাম এখন এখানে আপনি দুই পাশে চাইলে গাছ ব্যবহার করতে পারেন এর জন্য আবার ব্রাউজারে চলে যাই যাওয়ার পর এখানে সার্চ করুন ব্যাকটোর ট্রি এটাকেও ব্যবহার করা যেতে পারে আমি এটাকে একটি স্ক্রিনশট দিয়ে নিচ্ছি আসার পর এখান থেকে কন্ট্রোল ভি ফেস করে পেস্ট করে দিন এটাকে ব্যাকটরে রূপান্তর করার জন্য ইমেজ ট্রেসে ক্লিক করুন এবং এক্সপান্ডে ক্লিক করার পর রাইট ক্লিক করে আনগ্রুপ করে নিলাম এবং এখান থেকে আমি ম্যাজিক ওয়ান ম্যাজিক টু সিলেকশন করে সাদা অংশটি সিলেকশন করে ডিলিট করে দিলাম এখানে দুইটা গাছ একসাথে রয়েছে এর জন্য আমি এই গাছ দুইটাকে আলাদা করব আলাদা করার জন্য এই টুলসের উপর ই করে এঁকেছি মতো টুলসের উপর রাইট ক্লিক করে এখান থেকে ইরেজার টুলটি সিলেকশন করে নিতে পারেন জাস্ট ভাগ করে দিলাম আর কি এটাকেও ধরে একটু আলাদা করে দিলাম এই কর্ণারটুকুকে আমি আবার একটু এখন কিন্তু আলাদা আলাদা হয়ে গেছে এই অপশনটুকে আচ্ছা এটা সমস্যা নাই কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম এখানে আসার পর কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম আমি চাচ্ছি গাছটা বাঁকাটা যেন এই দিকে থাকে রাইট ক্লিক করে এখান থেকে ট্রান্সফর্ম রিফ্লেক্ট ওকে তো ক্লিক করে এখান থেকে আমি গাছটাকে সুন্দরভাবে সাজায় নিচ্ছে এই গাছটাকে আমি আরেকটা কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ রাইট ক্লিক করে এখান থেকে গাছটাকে আমি আবার টান্স ক্লিক করে এখান থেকে গাছটাকে একটু ছোট করে নেই এই গাছ দুটাকে একসাথে গ্রুপ করে নিলাম 
আমি চাচ্ছি এই গাছ দুইটাকে এই পাশেও বসাতে এখানে আরেকটা গাছ আছে না এটাকে ধরে কপি করে নিলাম কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করলাম এবং এখানে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম দেওয়ার পর এই গাছটাকেও একটু ঘুরিয়ে নিচ্ছি একটু উপর দিকে তুলে দিই এবং একটু গাছটাকে বড় করে দেই গাছটাকে আরেকটা কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল অল কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ একটু ছোট করে নিচ্ছি গাছটাকে আমি একত্র করে নিলাম দুইটাকে একসাথে সিলেকশন করে গ্রুপ করে নিলাম এখান থেকে আর একটু বড় করে নিতে পারি গাছটাকে এটাও আলাদা রয়েছে কেউ ধরে এখান থেকে সাথে করে দিলাম আনগ্রুপ করে নিচ্ছে গাছটাকে আমি ক্লিক করলাম আর গাছের পাতাটাকে একটু নিচের দিকে নামাইয়া দুইটা একসাথে সিলেকশন করে আমি একসাথে করে দিলাম এইটা এবং এই গাছ দুইটাকে একসাথে ক্লিক করে রাইট ক্লিক করে গ্রুপ করে দিলাম এখন আমি চাচ্ছি এখানে কোনো ব্যক্তিকে বসাইয়া দিতে এই জন্য আমি ব্রাউজারে চলে গেলাম এখানে একটা নতুন ট্যাব নিয়ে এখানে সার্চ করব কংফু জি এফ ইউ কংফু ব্যাক্টর এখান থেকে আমি এই মেসটা সিলেকশন করে নিলাম নেওয়ার পর এখান থেকে আমি আপনাদের পছন্দ মতো এখান থেকে ভালো যেটা মনে হয় ওইটাকে সিলেকশন করে নেবেন আচ্ছা এটাতে ক্লিক করলাম করার পরে এখান থেকে আমি এই ইমেজটাকে আমি একটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিচ্ছি হুম এবার ইলাস্টিটরে গিয়ে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম একটু ছোট করে নিচ্ছি এখান থেকে একটু বড় করে নিয়ে এখন তারপর এখান থেকে আমি ইমেজ টেস্ট করব ইমেজ টেস্ট করার পরে এখান থেকে আমি এক্সপ্যান্ডে ক্লিক করব করার পর ম্যাজিক টুল সিলেকশন করে সরি মুভ টুল সিলেকশন করলাম রাইট ক্লিক করে আনগ্রুপ করে দেওয়ার পর ম্যাজিক টুল সিলেকশন করে সাদা অংশ টুকে সিলেকশন করে ডিলিট করে দিলাম এটাকে নেওয়া যেতে পারে আর তাদের পায়ের তলায় কোন তাদের পায়ের নিচে কিন্তু কোন মাটি নেই তাই না এখান থেকে আমি পেন্সিল টুল সিলেকশন করে এখান থেকে কালারটিকে আমি ব্লাক করে দিচ্ছি যেন দেখে মনে হয় এটা মাটি হুম এটাকে অল্টা দিয়ে কপি করে আপনি আবার এখানেও দিতে পারেন সরি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ কপি করে এদিকেও রাখতে পারেন এটাকে একটু ছোট করে দিই হুম এদিকেও দিতে পারেন আবার আরেকটা কপি করে আমি এই পাশে দিয়ে দেব একটু ছোট করে দিই
এই গাছগুলোকে একটু বড় করে নেই এই পাশে একটা ঘর দিয়ে দিতে পারি আমরা ব্রাউজার চলে গেলাম এখান থেকে সার্চ করতে পারি দেখি আর থেকেও ভালো কিছু আছে কিনা ভালো লাগার নামই কিন্তু ডিজাইন একটা বিষয় মনে রাখবেন সব সময় এটা নেওয়া যাইতে পারে স্ক্রিনশট দিয়ে নিলাম দেওয়ার পর লাস্ট এটুরে চলে আসলাম লাস্ট এটুরে চলে আসার পর কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম দেওয়ার পর ইমেজটিকে টেস্ট করে নিচ্ছি ইমেজটিকে টেস্ট করে নেওয়ার পর এক্সপ্যান্ড করে নেই নেওয়ার পর রাইট ক্লিক করে আনগ্রুপ করে দিলাম এবং কিবোর্ড টুল বার থেকে ম্যাজিক টুল সিলেকশন করে সাদা অংশে সিলেকশন করে ডিলিট করে দিলাম তারপর এইটাকে ধরে এইখানে নিয়ে একটু ছোট করে নেই গাছটাকে সামনে নিয়ে আসলাম গাছটাকে একটু নিচের দিকে নামাইয়া দেই গাছটাকে এখান থেকে একটু বড় করে দেই একটু বড়াইয়া দিতে পারি যেন পিছনে থাকা গড়টাকেও সুন্দরভাবে দেখা যায় গড়টাকে একটু বড় করে দিই ঘরের পিছনে একটা সূর্য দিতে পারি আমরা লিপস্টুল নিয়ে এখানে শিপটলটাতে ক্লিক করে একটা রাউন্ড সার্কেল তৈরি করার পর গেডিয়ানটে চলে আসবো এবং এখান থেকে আবারও আমরা রেডিয়াস গেডিয়ান সিলেকশন করার পর এভাবে দেওয়া যেতে পারে এটাকে ধরে সরি এটাকে আমি একটু নিচ থেকে কেটে নিব অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড আবার অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড একটা রেক্টেঙ্গল টুল নিলাম একটা রেক্টেঙ্গল দিয়ে এখানে বসাইয়া পাত থেকে সরি পাত ফাইন্ডার থেকে ডিভাইড পাতে ক্লিক করে রাইট ক্লিক করে আনবুক করে এখান থেকে এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম এখন এটাকে ধরে সিলেকশন করে গ্রুপ করে জাস্ট এখান থেকে পিছনে থাকলো সূর্যটাকে একটু ছোট করে নেই এই যে নীল পানি পানি মনে হচ্ছে এই পানির ওই পাশে এই কালো অংশটুকু আমি একটু ছোট বড় করে নিচ্ছি যেন দেখে মনে হয় ওই পারে কোনো পাহাড় রয়েছে এই জন্য আমি পেন্সিল টোলে সিলেকশন করার পর এখান থেকে আমি
যেন দেখে মনে হয় ওই পাশে কোনো পাহাড় আছে সূর্যটাকে একটু এদিকে নিয়ে আসি এখানে আমরা আকাশে মেঘ বসাই দিতে পারি চাইলে ব্রাউজারে চলে আসলাম নতুন একটা ট্যাব ওপেন করে এখান থেকে লিখতে পারি এগুলো নেওয়া যেতে পারে একটা স্ক্রিনশট দিয়ে নিলাম লাস্ট এটরে চলে আসলাম এটাকে ডিলিট করে দিয়ে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করলাম এটাকে একটু ছোট করে নিলাম ইমেজ ট্রেস করে নিলাম এবং এক্সপ্যান্ড করে নেওয়ার পর রাইট ক্লিক করে আনগ্রুপ করে নিলাম এবং ম্যাজিক টু সিলেকশন করে সাদা অক্সে সিলেকশন করার পর ডিলিট করে দিলাম कपि कर सुंदर भाव बसाइया दीबें सदा कलर दी ग्रुप कर নিচের লেখাটিকেও আমি কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করলাম এবং এক সমমান করে নিলাম এবং আমি একটি লাইন টোল নিচ্ছি এবং লাইন টোলটা এখানে অঙ্কন করে এই লাইনটিকে আমি জাস্ট স্টক কালার রাখলাম ফিল কালার রাখব না স্টকটাকে একটু বাড়িয়ে নিচ্ছে আর একটু মোটা করে নিলাম বাস চলবে মুখ টুলে সিলেকশন করে অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে দিলাম এবং এটাকে ধরে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ
সবগুলো একসাথে সিলেকশন করে আমি পাথ ফাইন্ডার থেকে ডিভাইড পাথে ক্লিক করে রাইট ক্লিক করে আনগ্রুপ করে নিলাম এবং এখান থেকে আমি ম্যাজিক টুল সিলেকশন করে ইয়েলো কালারটিকে সিলেকশন করে আমি ডিলিট বাটনে ক্লিক করে ডিলিট করে দিলাম এটাকে এবং এটাকে শিফট ক্লিক করে আমি গ্রুপ করে নিচ্ছি এবং এই লেখাগুলোকে আমি গ্রুপ করে নিচ্ছি এই লেখাগুলোকে আমি বিভিন্ন কালারে রূপান্তর করব এই জন্য আমি একটি ব্রাউজারে চলে যাচ্ছি এবং এখানে টাইপ করছি টেক্সট কালার স্ক্রিনশট দিয়ে নিচ্ছি চলে এসে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করে দিলাম কন্ট্রোল আই সবগুলো একসাথে গ্রুপ করে নিলাম গ্রুপ করে নেওয়ার পর এখান থেকে এই লেখাগুলোর উপরে আমি একটা ইফেক্ট ফেলব এই জন্য ব্রাউজারে চলে গেলাম গ্রানজি ভেক্টর জি আর ইউ এন জি বিএসিটি ও আর আচ্ছা আমি এই এফেক্টটি রাইট ক্লিক কপি ইমেজ লাস্ট ডেটে চলে আসার পর কন্ট্রোল ভি এই ইফেক্টটি এই ইফেক্টটি এই লেখার উপরে রেখে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করে নিলাম লেখাগুলোকে সম্পূর্ণ সিলেকশন করার পর এখান থেকে আমি এই অপশানটিতে চলে আসার পর এখান থেকে আমি মেক মাস্কে ক্লিক করার পর এখান থেকে ক্লিপ থেকে টিক্স মার্ক দিয়ে উঠিয়ে দেব দেওয়ার পর সাদা অংশে ক্লিক করব করার পর এখান থেকে কন্ট্রোল বি দিয়ে পেস্ট করে দেব এখানে কিন্তু লেখাগুলোর উপর একটা ইফেক্ট পড়েছে এখন আপনি সরাসরি কিন্তু এটাকে সরি দিয়ে এখানে কাজ করাতে পারবেন না অন্য কোথাও কাজ করলে কিন্তু হবে না এই জন্য কি করতে হবে আবারও এইখানে ক্লিক করতে হবে তারপর সরিয়ে দিন এবং তারপরে এই ইফেক্টগুলো আবারও তারপর এখান থেকে আপনি আবারও কাজ করতে পারবেন
সম্পূর্ণ লেয়ারগুলোকে সিলেকশন করলাম এবং কন্ট্রোল জি দিয়ে গ্রুপ করে নিলাম নেয়ার পর এটাকে আমি একটু নিচের দিকে নিয়ে আসলাম এবং কংফু ফাইটার লেখাটিকেও আমি একটু নিচের দিকে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এটাকে এখানে রাখার পর এটার সাথে আমি একটি নিচের দিকে শেডো যুক্ত করব তার আগে এটাকে আমি লেখাটিকে সিলেকশন করার পর অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ অফসেট পাথ প্রিভিউটি অন করে দিন এবং এখান থেকে এইট যথেষ্ট পরিমাণ হয়েছে কন্ট্রোল এক্স কন্ট্রোল বি অর্থাৎ নিচে প্রেস্ট করে দিবেন তারপর পাত ফাইন্ডার থেকে মার্স তারপর ইউনাইটেড করে দিন দেওয়ার পর কন্ট্রোল শিফট সেকেন্ড প্যাকেট ক্লিক করার পর এখান থেকে রেড কালারটিকে অন্য একটি কালার দিতে পারেন যেমন আমি হোয়াইট কালারটি দিলাম গ্রুপ করে নিলাম আপনি চাইলে হোয়াইট কালারটিকে অন্য একটি কালার দিতে পারেন গ্রুপ করে হোয়াইট কালারে সিলেকশন করে এখান থেকে আপনি চাইলে যে কালারটি আপনার পছন্দ হয় সেই কালারটি দিতে পারেন আচ্ছা আমি হোয়াইট কালারই রেখে দিলাম সম্পূর্ণ লেয়ারটিকে সিলেকশন করে গ্রুপ করে নিলাম কন্ট্রোল এক্স দেওয়ার পর কন্ট্রোল বি পেস্ট আমাদের ডিজাইনটি মোটামুটি প্রায় করা শেষ এগুলো আর আমার প্রয়োজন নেই এখান থেকে অহেতুক যে সমস্ত জিনিস রয়েছে সবগুলো আমি ডিলিট করে দিব দুইটি লেয়ারকে একসাথে সিলেকশন করে আমি গ্রুপ করে নেব কন্ট্রোল অল্টা টুতে ক্লিক করে আমি ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে আনলক করে নিলাম এবং এখান থেকে আমি এটাকে ডিলিট করে দিলাম দেওয়ার পর আমি ফাইল ফাইল থেকে এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়েব এবং এমএসটিকে পিএনজি আকারে সেভ করব আমি ডেস্কটপে সেভ করছি ইলাস্ট্রেটরে কাজ আমাদের শেষ এখন আমরা চলে যাচ্ছি অ্যাডোবি ফটোশপে ফটোশপে আসার পর আমরা যে প্রিন্ট ডিজাইনটি তৈরি করলাম সেই প্রিন্ট ডিজাইনটি আমরা এই গেঞ্জির উপর যুক্ত করব এই জন্য আমরা এখান থেকে এই অপশনটিকে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করার পর এখানে আসার পর আমরা ফাইলে যাব এবং এখান থেকে প্লেস 
এমব্রাইড এট অপশনটিতে ক্লিক করার পর যে লোগোটি আমরা মেক করলাম সেই লোগোটির উপর আমরা ডাবল ক্লিক করব এবং এখানে লোগোটিকে আমরা সুন্দরভাবে বসিয়ে নেব বসিয়ে নেব আমরা কিবোর্ড থেকে সরাসরি কন্ট্রোল এস ক্লিক করার পর বসিয়ে নেব এবং এই টিক মার্কে একটি ক্লিক করে দেব দেওয়ার পর এখান থেকে আমরা কিবোর্ড থেকে সরাসরি কন্ট্রোল এস ক্লিক করার পর সেভ হওয়ার শেষে আমরা আগের লেয়ারটিতে ফিরে যাব দেখব এখানে লোগোটি পেস্ট হয়ে গেছে এভাবে আপনারা খুব সহজেই অ্যাডোবি লাস্টিটোরের সাহায্যে টি শার্ট ডিজাইন করতে পারেন